怎么样？体表面部多处殴打痕迹，死前应与人进行了激烈的搏斗，脖梗处有恶痕，是死亡的直接原因。根据尸体所呈现出来的变化，推测至少死于五日前，死亡时间在张眼之前。姨娘应该是在这里被扼杀的。那杀害张眼的人又是谁？按照张眼的死亡方式来看，虽然很像是幕后黑手故设一阵，但更像是有人为姨娘复仇。也就是说，只要抓到了杀害张眼的人，就很有可能抓到幕后黑手。那还有一个疑点，这张眼好端端的。他为什么要杀妻呢？走，进去。说，为什么在赌坊内偷偷祭拜英娘？张眼曾把英娘点给了我，可后来他又跟我说，英娘变成了纸人。当我知道英娘变成了纸人后，我就上门要债。再多还我几十，我一定会还你们的。去！啊啊啊让你们还钱，给我打，狠狠的打！把张眼一顿毒打，还把他家里扫劫一空。我以为张眼经此教训就不会再赌了，可是不知道赌瘾那么大，又到赌房赌钱。谁成想他会以那样的方式死在了赌房。我心里害怕，就偷偷的祭拜姨娘，希望她不要惹上我。菩萨保佑，菩萨保佑。这事儿和我可没有关系。众人皆说是纸人作祟。纸人作祟，你的意思是英娘杀了张眼？都传疯了，是英娘怨气难消，化作红衣厉鬼，杀死了张眼。死者是男性，生前应该受过惊吓，死因是窒息而亡。脖梗处有明显的勒痕，像是被丝状物所致。尸体上有发丝，需要大夫去查验。和张眼的死法一样，已是同一凶手所为。将尸体带回大理寺，查清楚这个人与张眼和英娘是什么关系。是。嗯、郭少卿啊，我听闻最近这长安城内又有了闹鬼的传闻。四清大人从何听说？我从何听说不重要。重要的是，已经传到了我的耳中，而且现在保不齐也已经传到朝中哪位大人的耳中。大人的意思是，这个案子不是已经很清楚了吗？就是张眼好赌杀妻，姨娘化作女鬼复仇。想办法，尽快结案吧。可这案子还有诸多疑点，还有什么疑点？我们查到一名。请大人放心，我们会尽快结案。张眼杀妻案
，以点中毒。这幕后黑手定然不简单，在案情没有任何眉目之前，绝不能泄露任何消息。大人，那纸人案我们就不查了吗？我只说尽快破案，又没说有多快。只是案情复杂，怕是没有那么容易能查清。要是短时间内破不了案，我们该如何跟思清交谈？不用担心，一切由我。啊！哟，七月大人，找我有什么事儿啊？你也不问问，抓没抓到伤害你好友张衍的凶手？你和张衍是如何认识的？我们是在赌场认识的。大人问这个是做什么？没什么，只是我们查到，你与英娘从小一起长大，还以为你是通过英娘认识的张衍。呃，不是的，我和英娘已经多年没有来往了。你这是？哦，小伤，不打紧。多谢大人的关怀，这是我前些日干活时不小心伤的。张岩死的当日，你在哪儿？大人，你这还是怀疑我呀？那天白天我确实去了趟集市，但是我早早的就回来了，这周围的邻居都能证明。我回来之后就再也没有出去过。那为何赌坊老板声称，当日亲眼见到，张岩就是同你一起去的赌坊？王布，可是你站的场。前些日子天天来，这段时间不知道怎么就不来了。那他和张颖是在你这儿认识的吗？这我真不知道了。我只知道张颖死的那日，也是他和张颖一同前来的。那赌场的老板，一天要见多少人呢？怎么他说什么，你们就信什么呢？那你这伤呢？又是怎么造成的？我已经说过了，我这伤。是前些天干活所致啊！你别忘了，我可是名仵作，这伤怎么造成的，我一验便知。王布，我们大理寺办案讲究的是证据，你口口声声说和张衍是好友，但却对他的案子漠不关心。你说你和英娘早已不相往来，但有人却看到你经常偷看英娘。你说你和张衍是在赌坊认识的。但不止赌坊老板一人可以证明，你第一次去赌坊，就是和张颖结伴。这一桩桩事情，是凭你嘴硬就能抵赖的吗？张颖，是我杀的，与王不无关。到底是何人？英娘。山岭城外，夜色正朦胧。回首青泪，水行色匆匆。风起半沙渡口，听你笑声悠。梦挂楼前，更不掉烛影。谁叹归期，相思色飘零。朝夕与别离时，难舍千言，我欲说又迟。茫茫江湖中，何时与你相逢？